అత్తడు నిద్ర లేచాడు బాగినండి అత్తడు నిద్ర లేచాడు నిద్ర లేచాడు అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే చివరిన చూసుకోవాలి అక్కడే మనకు లాజికల్గా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అర్థమవుతుంది నిద్ర లేచాడు చివరి చూడండి నిద్ర లేచాడు అంటే పాస్ట్ సెన్స్ సో ఇక్కడ నిద్ర లేచుట అంటే ఏమి గెటింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ది బ్యాడ్ గెటింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ది బ్యాడ్ దానికి ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏమో గెటప్ పాస్ సెన్స్ ఏమో ఘాటప్ ఇంకా పాస్ పాస్ ఇవన్నీ తర్వాత మనకి పాస్ సెన్స్ అయితే దొరికింది కదా ఘాటప్ సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే హీ ఘాటప్ ఫ్రమ్ ది బేడ్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏమో హీ ఘాటప్ అంటే వర్బ్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా సెట్ చేసి మాట్లాడాలి విద్యార్థులు దీన్ని గమనించాలి అర్థం చేసుకోవాలి నిద్ర లేచాడు అంటే చివరిన ఉంటుంది పాస్ సెన్స్ ఘాటప్ అని చెప్పాలి ఈ ఘాటప్ ఫ్రమ్ ది బెడ్ ఈ ఘాటప్ ఫ్రమ్ ది బెడ్ ఈ విధంగా చెప్పండి ఆమె పళ్ళు తోముతూ ఉంది చూడండి ఆమె పళ్ళు తోముతూ ఉంది అంటే ఇది రన్నింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉంది ఇలాంటప్పుడు మనం ఇంగు ఫామ్ వాడుకోవాలి ఇది లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగు ఫామ్ వాడుకోవాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పాట ఎవరు ఆమె షీ షీకు సెట్ అయ్యేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఇంగు ఫామ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాని వెనుక పక్క కంపల్సరీ ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాజ్ కానీ వర్ కానీ విల్బి కానీ ఏదో ఒకటి వాడుకోవాలి షీ ఈజ్ అనాలి మళ్ళీ యాము ఆరు ఇవి సెట్ కావు ఎందుకంటే తోముతూ ఉంది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇప్పుడే కాబట్టి షీ ఈజ్ ఇంగు ఫామ్ రావాలి కాబట్టి బ్రషింగ్ పళ్ళు తోముటాన్ని బ్రషింగ్ అంటారు షీ ఈజ్ బ్రషింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు మిగిలింది ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఇది ఇప్పుడు వర్బ్ వర్క్ అయిపోయింది కదా ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది షీ అనేది సబ్జెక్టు ఈజ్ బ్రషింగ్ అనేది వర్బు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి పళ్ళు పళ్ళు అని ఏమంటారు ద టీత్ లేదా హర్ టీత్ అని కూడా చెప్పవచ్చు She is brushing her teeth. She is brushing her teeth. She is brushing her teeth. ఈ విధంగా చెప్పండి అత్తడు ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు అత్తడు ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే చివరిన చూడండి కడుక్కుంటున్నాడు అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్ జరుగుతోంది కాబట్టి ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి అందులో ప్రజెంట్ టెన్సా పాస్ట్ టెన్సా ఫ్యూచర్ టెన్సా చూసుకోండి అతడు ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి మనము ఈజ్ కానీ యాము కానీ ఆర్ కానీ ఉపయోగించుకోవాలి అప్పుడు ఇంఫామ్ వాడుకోవాలి ఇది స్ట్రక్చర్ ఇకపోతే అతడు సబ్జెక్ట్ ఈ ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు ఈజ్ ఈకు సెట్ అయ్యేది ఈజ్ ఈ ఈజ్ ముఖం కడుక్కునేదాన్ని వాషింగ్ ద ఫేస్ అంటారు ఇక్కడే వర్బ్ ఇక్కడే ఆబ్జెక్ట్ రెండు కలుస్తాయి వాషింగ్ ఈజ్ వాషింగ్ ఏంటి ద ఫేస్ లేదా ఈజ్ ఫేస్ ఎలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు ద ఫేస్ అనొచ్చు ఈజ్ ఫేస్ అనొచ్చు చెప్పేటప్పుడు అతడు ముఖం కడుక్కుంటున్నాడు హీ ఈజ్ వాషింగ్ ఇస్ ఫేస్ హీ ఈజ్ వాషింగ్ ఇస్ ఫేస్ ఈ విధంగా చెప్పాలి నేను స్నానం చేస్తున్నాను నేను స్నానం చేస్తున్నాను అంటే ప్రజెంట్ జరుగుతుంది అనమాట అందుకని ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి ఇంగు ఫామ్ వెనక ఏం వాడుకోవాలి చూడండి ప్రజెంట్ ఆ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ గమనించండి నేను స్నానం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడే కదా కాబట్టి ఇంగు ఫామ్ వెనక ఈజ్ కానీ యాము కానీ ఆర్ కానీ ఇది లాజిక్ ఫస్ట్ ఇంతవరకు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సబ్జెక్టు నేను అంటే ఐ స్నానం చేస్తున్నాను ఐకు సెట్ అయ్యేది కంపల్సరీ ఈజ్ యాము ఆర్లో ఏదో ఒకటి వాడుకోవాలి ఐ యామ్ స్నానం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ వర్బ్ హ్యావింగ్ ఐ యామ్ హ్యావింగ్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏంటి స్నానము అంటే ఆబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది ద బాత్ లేదా మై బాత్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ మై బాత్ అనండి బాగుంటుంది సో చెప్పేటప్పుడు నేను స్నానం చేస్తున్నాను ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ మై బాత్ ఆమె దేవుణ్ణి ప్రార్థించింది చూడండి ఆమె దేవుణ్ణి ప్రార్థించింది చివరిన చూడాలి ప్రార్థించింది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ప్రార్థించడం అంటే ప్రేయింగ్ ప్రే ప్రేడ్ ప్రేడ్ అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ నేర్చుకుంటాం కదా మనము సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ప్రార్థించింది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో ప్రేడ్ సో ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రావాలి మనకు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాద్దాం ఆమె అంటే షీ షీ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వర్బ్ వర్బ్ షీ ప్రార్థించింది అంటే ప్రేడ్ ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం మనం సో షీ ప్రేడ్ ఎవరిని ఆబ్జెక్ట్ షీ ప్రేడ్ గాడ్ షీ ప్రేడ్ గాడ్ చెప్పేటప్పుడు ఆమె దేవుని ప్రార్థించింది షీ ప్రేడ్ గాడ్ షీ ప్రేడ్ గాడ్ ప్రేడ్ అనాలి మళ్ళీ ఈజ్ ప్రేయింగ్ వాజ్ ప్రేయింగ్ అని అనకూడదు అదంతా తప్పండి షీ ప్రేడ్ గాడ్ అంతే రాజు టిఫిన్ చేశాడు బాజు అండి రాజు టిఫిన్ చేశాడు ఇక్కడ గమనిస్తే చేశాడు చివరిన చూడాలి 
చేశాడు టిఫిన్ చేశాడు అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది సో పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి హ్యావింగ్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ అంటే టెన్సిల్ బాగా రావాలి ఇక్కడ మనము హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టిఫిన్ చేయుట అంటే హ్యావింగ్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ సో పాస్ట్ టెన్స్లో హ్యాడ్ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు రాజు అంటే రాజు టిఫిన్ చేశాడు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది రాజు అయిపోయింది నెక్స్ట్ వర్బు తీసుకుంటే హ్యాడ్ రాజు హ్యాడ్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో రాజు హ్యాడ్ హిజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పండి చాలా బాగుంటుంది చెప్పేటప్పుడు రాజు టిఫిన్ చేశాడు రాజు హ్యాడ్ ఈజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ రాజు ఈ హ్యావింగ్ ఈజు అవన్నీ చెప్పకూడదండి రాజు హ్యాడ్ ఈజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతే రాణి పాలు తాగుతూ ఉంది గమనించండి రాణి పాలు తాగుతూ ఉంది ఇక్కడ తాగుతూ ఉంది అంటే జరుగుతున్న సంగతి రన్నింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో ఉంది సో ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరిగా వాడాలి అయితే ఇక్కడ తాగుతూ ఉంది అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఈజ్ కానీ యాము కానీ ఆర్ కానీ వాడుకోవాలి ఇది లాజిక్ ఇలా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది రాణి సబ్జెక్ట్ రాణి అంటే సబ్జెక్ట్ పార్ట్ రాణి ఇక్కడ రాణికి సెట్ అయ్యేది ఏమి ఈజ్ డైరెక్ట్గా ఇంగు ఫామ్ వాడకూడదు రాణి ఈజ్ అనాలి రాణి ఈజ్ ఏం చేస్తుంది పాలు తాగుతుంది డ్రింకింగ్ సో రాణి ఈజ్ డ్రింకింగ్ ఇప్పుడు ఏంటి మిల్క్ రాణి ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ సో ఆబ్జెక్ట్ కూడా కవర్ అయిపోయింది రాణి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏమో ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా చెప్పాలి రాణి పాలు తాగుతూ ఉంది రాణి ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ నేను బడికి వెళ్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను బడికి వెళ్తాను ఎప్పుడైనా సరే చివరిని పట్టుకోవాలి వెళ్తాను నేను బడికి వెళ్తాను ఇది రేపు కాదు ఎల్లుండి కాదండి ఇప్పుడే ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ సో ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇది సో వెళ్తాను అంటే గోయింగ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో గో గో వెంట్ గాన్ అని నేర్చుకుంటాం కదా అందులో గో ప్రజెంట్ టెన్స్ లో గో ఎవరు నేను సో సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఐ వెళ్తాను వర్బ్ వర్బ్ కావాలి మనకు వెళ్తాను ఐ గో నేను వెళ్తాను ఐ గో ఎక్కడికి వెళ్తాను బడికి అది ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దాన్ని మూడో స్థానంలో వస్తుంది సో ఐ గో టు స్కూల్ సో ఇంకా మిగిలింది ఏమి లేదు నేను బడికి వెళ్తాను ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇప్పుడు నేను వెళ్తాను అని అర్థం దాని అర్థం అది ఐ గో టు స్కూల్ ఐ గో టు స్కూల్ నేను బడికి వెళ్తాను ఐ గో టు స్కూల్ ఈ విధంగా చెప్పాలి హరి పాటను వింటున్నాడు బాజు అండి హరి పాటను వింటున్నాడు వింటున్నాడు అనేది జరుగుతున్న సంగతి సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కిందికి వస్తుంది ఇది ఇకపోతే వింటున్నాడు కాబట్టి ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి దాని వెనక ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్బు ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి అంటే వింటున్నాడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వింటున్నాడు కాబట్టి ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాడుకోవాలి ఇది మనకు లాజికల్గా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి సబ్జెక్ట్ పార్ట్ హరి హరి అంటే హరి ఇక్కడ హరికి సెట్ అయ్యేది ఈజ్ హరి ఈజ్ ఇంగు ఫామ్ వింటున్నాడు లిజనింగ్ హరి ఈజ్ లిజనింగ్ ఏంటి పాటను పాటను అనేది ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏమో ఈజ్ లిజనింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏమో హరి ఇంకా పాటను కాబట్టి ఏ సాంగ్ హరి ఈజ్ లిజనింగ్ ఏ సాంగ్ హరి ఈజ్ లిజనింగ్ ఏ సాంగ్ హరి పాటను వింటున్నాడు హరి ఈజ్ లిజనింగ్ ఏ సాంగ్ ఈ విధంగా చెప్పాలి నేను పదవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను పదవ తరగతి చదువుతున్నాను అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అనమాట ఇప్పుడు జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరిగా వాడుకోవాలి చదువుతున్నాను కదా ఇప్పుడు కదా కాబట్టి ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరిగా వాడుకోవాలి దాని పక్కన తప్పనిసరిగా ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ప్రజెంట్ చదువుతున్నాను కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాడుకోవాలి ఇకపోతే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ నేను ఐ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ నేను ఐ ఇకపోతే ఐకు సెట్ అయ్యేది యామ్ ఐ యామ్ చదువుతున్నాను కాబట్టి స్టడీయింగ్ అనాలి ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ ఏంటి పదవ తరగతి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ అనేది వర్బ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ ఏమో ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ ఏమో వర్బ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ పదవ తరగతి టెన్త్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పాలి కొంతమంది టెన్త్ క్లాస్ అంటారు నో ప్రాబ్లం ఓకే సో నేను పదవ తరగతి చదువుతున్నాను ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఈ విధంగా చెప్పండి నాన్న భోజనము చేశాడు చూడండి నాన్న భోజనము చేశాడు ఇక్కడ చివరిన చూడండి చేశాడు అంటే భోజనం చేశాడు పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వీటు భోజనం చేయటం అంటే హ్యావింగ్ 
having the lunch లేదా like having the meals ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చెప్పేటప్పుడు past tense లో had అనాలి had అనాలి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ my father లేదా daddy మీ ఇష్టం my father అనొచ్చు daddy అనొచ్చు ఏం చేశాడు భోజనం చేశాడు కాబట్టి had my father had ఏమి భోజనం ఇక్కడ meals అని డైరెక్ట్ గా అనొచ్చు లంచ్ అనొచ్చు లేదా హిజ్ మీల్స్ హిజ్ లంచ్ ఎలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు సో టోటల్గా చెప్పేటప్పుడు నాన్న భోజనం చేశాడు మై ఫాదర్ హ్యాడ్ హిజ్ మీల్స్ చాలా అందంగా ఉంటుంది వాళ్ళు పరీక్షలు రాసేశారు చూడండి వాళ్ళు పరీక్షలు రాసేశారు ఇక్కడ రాసేశారు అంటే పాస్ట్ టెన్స్ రైట్ అంటే రైటింగ్ రాసేశారు పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి రైట్ రోట్ అయితే అది డబ్ల్యూఆర్ఓటి రోట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రోట్ రాసేశారు కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ రోట్ ఇకపోతే సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు దే పని వర్బ్ ఏం చేశారు రాసేశారు రోట్ దే రోట్ ఏం రాశారు ఆబ్జెక్ట్ పరీక్షలు ద ఎగ్జామ్స్ దే రోట్ ద ఎగ్జామ్స్ అంతేగాని దే ఆర్ రైటింగ్ దే విల్ రైటు దే రైటు ఇలా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే రాసేశారు అనేది పాస్ట్ టెన్స్ దే రోడ్ ద ఎగ్జామ్స్ ఈ విధంగా చెప్పాలి ఓకే దే రోడ్ ద ఎగ్జామ్స్ వారు పరీక్షలు రాసేశారు లేదా వాళ్ళు పరీక్షలు రాసేశారు దే రోడ్ ద ఎగ్జామ్స్ రాజేషు బొమ్మను గీచుచున్నాడు బాగినండి రాజేషు బొమ్మను గీచుచున్నాడు ఇక్కడ చివరిన చూడండి గీచుచున్నాడు అంటే జరుగుతున్న విషయం రన్నింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది జరుగుతున్న విషయం కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో ఉంది సో ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి ఇకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇంగు మాట్లాడకూడదు దాని వెనుక ఏదో ఒకటి హెల్పింగ్ వర్ వాడుకోవాలి అయితే ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందా పాస్ట్ లో ఉందా ఫ్యూచర్ లో ఉందా గమనించండి రాజోష్ బొమ్మను గీచుచున్నాడు సో ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ గాని యామ్ గాని ఆర్ గాని వాడుకోవాలి ఇది లాజిక్ ఇక్కడ నుంచి మనం సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఎలాగా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాజేష్ అంటే రాజేష్ రాజేష్కు సెట్ అయ్యేది డైరెక్ట్ గా ఇంగు ఫామ్ వాడకూడదు రాజేష్ ఈజ్ అనాలి రాజేష్ ఈజ్ ఏమీ డ్రాయింగ్ రాజేష్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ అంటే గీచుతున్నాడు కాబట్టి రాజేష్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది వర్బ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం ఏమీ బొమ్మను బొమ్మను అంటే ద పిక్చర్ రాజేష్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ ద పిక్చర్ ఈ విధంగా చెప్పాలి మేము ఆడుతున్నాము చూడండి మేము ఆడుతున్నాము ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వాక్యము జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది వాక్యము జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది సో ఆడుతున్నాము అంటే ఇక్కడ ఇంగు ఫామ్ రావాలి ఆడుతున్నాము అంటే ఇంగు ఫామ్ తప్పనిసరి అయితే డైరెక్ట్ గా ఇంగు ఫామ్ వాడకూడదు దాని వెనుక ఏదో ఒకటి వాడాలి అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందో పాస్ట్ లో ఉందో ఫ్యూచర్ లో ఉందో గమనించండి మేము ఆడుతున్నాము అంటే ఇప్పుడే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఆడుతున్నాం మేము కాబట్టి ఈజ్ గాని యామ్ గాని ఆర్ గాని వాడుకోవాలి మేము మేము అంటే వి సబ్జెక్ట్ వి మేము ఆడుతున్నాము ఆడుతున్నాము సో వర్బ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఫుట్బాల్ ఆ క్రికెట్ అనేది లేదు కాబట్టి ఆడుతున్నాము అంటే డైరెక్ట్ గా ప్లేయింగ్ అనకూడదు డైరెక్ట్ గా ప్లేయింగ్ అంటూ ఉంటారు చాలా మంది అనకూడదు అట్లాగా డైరెక్ట్ గా ప్లేయింగ్ అనకుండా ఉయ్ డాష్ ప్లేయింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉయ్కు ఏం సెట్ అవుతుంది ఈజా యామ ఆరా ఉయ్ అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి ఉయ్ ఆర్ అనాలి ఉయ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే మేము ఆడుతున్నాము ఉయ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే మేము ఆడుతున్నాము రవి పరిగెత్తాడు బాజు అండి రవి పరిగెత్తాడు చివరిన పట్టుకోవాలి పరిగెత్తాడు పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోయిన సంఘటన పాస్ట్ టెన్స్ సో అప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే పరిగెత్తుట అంటే రన్నింగ్ పాస్ట్ టెన్స్లో రన్ ర్యాన్ అందుకే టెన్సెస్ బాగా రావాలి రన్ ర్యాన్ సో పాస్ట్ టెన్స్లో ర్యాన్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి రవి అంటే రవి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రవి వర్బ్ పరిగెత్తాడు పరిగెత్తాడు రవి ర్యాన్ రవి ర్యాన్ ఇక ఏమి లేవు అక్కడ రవి పరిగెత్తాడు రవి ర్యాన్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఆబ్జెక్టు లేదు ఇక్కడ సో ఆన్సర్ ఏమి రవి పరిగెత్తాడు రవి ర్యాన్ రవి ర్యాన్ మళ్ళీ రవి ఈజ్ రన్నింగు రవి విల్ రన్ను రవి రన్ను ఇలా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే రవి పరిగెత్తాడు అని పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి పరిగెత్తాడు చివరిన చూసుకొని రవి ర్యాన్ అనాలి ఓకే